দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি এটিএন নিউজের নিয়মিত আয়োজন রিপোর্টার্সে আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে একজন আছেন এবং যিনি আছেন তাকে আমি আলাদা করে পরিচয় করাতে চাই না কারণ রকস্টার বলতে আমরা যাদেরকে বুঝি তাদের মধ্যে তিনি একজন আমরা সরাসরি তার কাছে চলে যেতে চাই শাফিন ভাই কেমন আছেন ভালো আছি প্রথমেই আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের রিপোর্টার্স অনুষ্ঠানে তো এই অনুষ্ঠানে আপনি আমরা কিছু কনফিউশন আছে মাইলস মাইলস বলতেই আমরা আসলে আপনাকে চিনি কিন্তু এই জায়গায় দর্শকদের কিছু কনফিউশনের জায়গা আছে যে এখন কি আসলে শাফিন আহমেদ মাইলসের সাথে আছে কি নেই পথ চলাটা সঙ্গীতের কিরকম যাচ্ছে পথ চলা ভালো যাচ্ছে মাইলসের ব্যাপারে আমার একটা বক্তব্য ছিল একটা ভিডিও বার্তা ছিল ওখানে খুব পরিষ্কার করে বলা ছিল যে আমি কি অবস্থান নিচ্ছি তো অবস্থানটা সেরকমই আছে সেটা হচ্ছে যে আমি মাইলস ছেড়ে দিয়েছি এ কথা কখনো বলিনি আমি বলেছি যে কিছু সমস্যা রয়েছে চলমান এই সমস্যাগুলি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমি এখন যারা এ পর্যন্ত যাদের সাথে বাজিয়ে এসছি এনাদের সাথে মিউজিক আমি করতে আগ্রহী নই এটার পেছনে তো অবস্থানটা অবস্থানটা ওরকমই আছে এখন এটার পেছনে আসলে অবশ্যই বড় কোনো কারণ আছে কিন্তু আমরা যতদূর দেখে এসেছি মাইলস বলতেই আমরা শাফিন আহমেদকে দিয়ে এই ব্যান্ডটাকে চিনেছি কিন্তু এই যে এত জল ঘোলা বেশ অনেক বছর ধরে এই সমস্যাটা নিয়ে হয়তো আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে নিউজ দেখছি তো এটার পেছনে আসলে কারণ কি আপনি তো শুরু থেকেই মাইলস এবং আপনার হাত ধরেই আপনি বিভিন্ন গণমাধ্যমেও বলেছেন এবং আমরাও যতটুকু জানি আপনার হাত ধরেই মাইলসের পথ চলা কিন্তু এই স্টেজে এসে এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আসলে কারণ কি আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা যথেষ্ট যথেষ্ট বড় কারণ এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে না হলে এত বড় সিদ্ধান্ত হয়তো আমার নিতে হতো না তবে এর পাশাপাশি এটাও বলি যে একটা ব্যান্ডে চল্লিশ বছর পথ চলা হয়েছে সুতরাং আমি মনে করি যে পরিবর্তন চিন্তাভাবনায় পরিবর্তনও আসতে পারে সেটাও আমাদের দর্শক বা ভক্তদের ভক্তদের মেনে নেওয়া উচিত যে আর্টিস্ট হিসাবে ভিন্নভাবে চলার একটা ইচ্ছা জাগতেও পারে এটা একটা আর্টিস্টের একটা শিল্পীর এই স্বাধীনতাটা থাকা উচিত এবং তাকে সেই স্পেসটাও দেওয়া উচিত কিন্তু ঠিক আছে সেই জায়গাটা হয়তো আপনার ব্যক্তিগত জায়গা থেকে আপনি সেই স্পেসটুকুর কথা বলছেন কিন্তু আপনার ভক্ত যারা আছে বা যারা আসলে শাফিন আহমেদের জন্যই হয়তো মাইলসের গান ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে বড় হয়েছে তারা তো নিশ্চয়ই সেই জায়গাটা মিস করবে সেই জায়গা থেকে ভক্তদের প্রতি তো নিশ্চয়ই একটা দায়বদ্ধতা আমার তো পথ চলা গানের পথ চলা থামেনি আমার আমাকে পাবে গত দু বছর ধরে পেয়ে এসছে রেগুলার শোতে অনুষ্ঠানে দেশে এবং দেশের বাইরে এবং যেভাবে আগে আমাকে পেয়েছে বা দেখেছে সেভাবেই চলছে আমার পথ চলা সুতরাং অনুষ্ঠান করা বা রেকর্ডিং করে নতুন গান বের করা এর কোনোটাই থামেনি বা কমেনি আমার ক্ষেত্রে আচ্ছা শোয়ের কথা বলছিলেন আমরা একটা সময় দেখতাম যে প্রচুর পরিমাণ কনসার্ট হতো এবং এই কনসার্টগুলোর জন্য মানে বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশনের যারা আছে তারা তো অপেক্ষা করতই না সব বয়সী মানুষই হয়তো সেখানে অংশগ্রহণ ছিল কিন্তু এখন আসলে আমাদের দেশে কনসার্টের জায়গাটাও মনে হয় কমে এসেছে আপনি কি মনে করেন এতে শিল্পী যারা আছে বা এই সংশ্লিষ্ট যারা আছে তাদের মানে তাদের কাছে তো তাদের জন্য তো এটা নিশ্চয়ই একটা নেতিবাচক দিক অবশ্যই তাদের উপর প্রভাব পড়তে পারে আমি কোনোভাবেই মনে করি না যে কনসার্টের উৎসাহ উদ্দীপনা কোনো অংশে কমেছে বলে মনে হয় না কনসার্ট তো কম হচ্ছে না প্রচুর হচ্ছে অনেক অনেক আমি বলবো আগের তুলনায় বেশি হচ্ছে এখন কনসার্ট বলতে কি বোঝাচ্ছি আয়োজিত কনসার্ট ধরেন ওপেন এয়ার কমার্শিয়াল শো সেটা হয়তো বছরে তিন চারটা হতে পারে সেভাবে চিন্তা করলে আগে যেরকম পাড়ায় পাড়ায় মাঠে ময়দানে কনসার্ট হতো সেটা ওইভাবে হয় না কারণ পুরো জিনিসটা স্ট্যান্ডার্ডটা বেড়ে গেছে মানে খরচ টরচ মিলিয়ে পুরো বিষয়টা অনেক গ্ল্যামারাস হয়ে গেছে এখন সুতরাং সেটা সকলের আয়ত্তের মধ্যে নেই কিন্তু ব্যান্ডের কনসার্ট কলেজ ইউনিভার্সিটি স্কুল এই সব জায়গায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে অসাধারণভাবে চলছে মানে 
আগের থেকে অনেক বেশি এই যে আমরা আমি যদি আমার কথাই বলি যে ছোটবেলা থেকে আমরা যে ব্যান্ড দলগুলো দেখে এসেছি এর বাইরে গত 10 15 বছর বা 20 বছরে নতুন করে ব্যান্ড দল এসে সেটা অনেক বেশি স্থায়ী হওয়া বা আপনাদের মত যখন এত বছর পরে আমরা মাইলস বা নগর বাউল বললে আমরা হয়তো সেই জায়গাটা ফিল করতে পারি এই যে ব্যান্ড দলগুলো এখন নতুন করে মানে এরকম কোনো ব্যান্ড দল তৈরি হচ্ছে না কেন সমস্যাটা আসলে কোথায় কিংবা যেই হাতে গনা গুটি কিছু তৈরি হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে আসলে ভেঙে যাওয়ার একটা প্রবণতা কিছুদিন একসাথে পথ চলছে সেই জায়গায় ভেঙে যাচ্ছে এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখেন ব্যান্ড মিউজিকের বর্তমান পরিস্থিতি এরকম যে এখন ইয়াং জেনারেশনের ব্যান্ড মিউজিশিয়ানরা অনেক স্মার্ট তারা কি করতে হবে এটা খুব ভালো বোঝে মানে স্পেশালি আমি বলবো মার্কেটিংয়ের দিক থেকে আমাদের টাইমে আমরা মার্কেটিংটা নিজেদেরকে মার্কেটিং করার বিষয়টা নিয়ে একেবারেই ভাবতাম না মিউজিক করতাম সেটাই যথেষ্ট ছিল কিন্তু এখন বোধ হয় এটা প্রয়োজন আছে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেক ক্ষেত্রে আমার এটাও বলতে হবে যে মিউজিক সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে যতটুকু মনোযোগ দেওয়া উচিত তার থেকে বেশি মনোযোগ হচ্ছে কাজ এতটুকু মার্কেটিং এতখানি নিজেদেরকে প্রচারের জায়গাটা অনেক গুরুত্ব দিচ্ছে নতুন জেনারেশন কিন্তু এইটা তো মিউজিকের মানের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রভাব পড়ে পড়ছে তো অনেক ক্ষেত্রে তো পড়ছে সংখ্যা যদি ধরো যে বিশটা ব্যান্ডকে আমি যদি দেখা হয় তার মধ্যে দেখা যাবে যে পনেরো ষোলোটাই হয়তো কাজের দিক থেকে খুব একটা এগিয়ে নেই কিন্তু মার্কেটিংয়ের দিক থেকে খুব সচল আপনাদের দলের কথা সবার আগেই বলছি যেহেতু আপনি আমার সামনে বসে আছেন তারপরেও কিন্তু আমরা শিরোনামহীন দেখেছি ওয়ারফেসের কিছু পরিবর্তন দেখেছি টিপু ভাইয়ের যেই দলটা আছে সেই দলেরও কিছু পরিবর্তন লাইন আপে পরিবর্তন দেখেছি অর্থাৎ কিছু ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শিরোনামহীনের তুহিন ভাই আলাদা হয়ে গেলেন এবং ঘোষণা দিয়ে এইটা তো অবশ্যই দল ভেঙে যাওয়া এইটার নেপথ্যে আসলে কি কারণ হতে পারে মনে করেন দেখেন পাঁচ ছয় জন মিলে একটা গ্রুপ করে কাজ করা সেখানে কয়েক বছর পর একটা পরিবর্তন আসাটা খুব একটা অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার না কারণ প্রত্যেকেরই কিন্তু ব্যক্তিগত একটা জীবন আছে তো কোনো না কোনো সদস্যের কিন্তু অন্য দিকে টান পড়তেই পারে অন্য কোনো বিষয়ে প্রায়োরিটি পেতেই পারে তখনই কিন্তু মানে ভেঙে যাওয়াটা বা সদস্য চেঞ্জ হওয়া এটা কিন্তু সব সবসময় কোনো বিদ্বেষের মধ্যে দিয়ে যে হচ্ছে তা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না ইট মে বি ভেরি মিউচুয়াল যে একজনের এইটাকে আপাতত প্রায়োরিটি না দিয়ে অন্য কিছু করতে হবে কিন্তু মিউচুয়ালি যদি ভাঙার কথাই আসে তাহলে গণমাধ্যমগুলো নিউজের যেই তথ্য উপাত্ত দিয়ে যেই খবরগুলো প্রচার করা হয় সেইখানে আসলে নেগেটিভিটিগুলো কেন আসে আমি একটু ব্রড সেন্সে বলি কথাটা সেটা হচ্ছে যে ব্যান্ডদের অনেক অভিজ্ঞতা নিয়েই কথাগুলি বলছি ব্যান্ডদেরকে শুরু থেকেই একটা গঠনতন্ত্রের মধ্যে চলা উচিত বা আমরা শুরুতে যেভাবে করেছিলাম যে কোনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো অর্গানাইজেশন তৈরি করার পথে না গিয়ে একটা নাম দিয়ে পথ চলা শুরু করে দিয়েছিলাম এভাবেই আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বেশিরভাগ ব্যান্ডে কিন্তু শুধু একটা নাম দিয়ে শুরু করে দিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে চলতে চলতে যেটা দেখা যায় বা যে ধরনের সমস্যা পরে দেখা যায় সেটার সমাধান আগেই চিন্তা করা উচিত তার মানে হচ্ছে ব্যান্ডটার একটা কোনো রকম একটা স্ট্রাকচার থাকা উচিত সেই স্ট্রাকচার পার্টনারশিপের মাধ্যমে হোক লিমিটেড কোম্পানির মাধ্যমে হোক যেভাবেই হোক একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে চলা উচিত এক দুই নম্বর আমি বলবো যে গান যখন সৃষ্টি করা হচ্ছে তখন সেটা ইমিডিয়েটলি সঠিকভাবে কপিরাইট করে ফেলা উচিত যাতে পরবর্তীতে যে ধরনের রয়্যালটি যে সকল জায়গা থেকেই আসুক না কেন সে রয়্যালটি ভাগাভাগিটা যেন সঠিকভাবে হয় এইগুলি কিন্তু কিছু কারণ যার কারণে কিছু বিভক্তি দেখা যায় হয়ে এসছে পর্যন্ত একটা দ্বন্দ্ব খুব কমনভাবে দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে ব্যান্ডের সকলে ব্যান্ডের ভোকালিস্টদেরকে খুব একটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সব ক্ষেত্রে না অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে এ পর্যন্ত যে ভোকালিস্টদেরকে একটু কণ্ঠাসা করে রাখার চেষ্টা করা হয় ফর সাম রিজন এখন আমি খুব সিম্পলভাবে কয়েকটা কথা বলি 
ব্যান্ডের জগতে ফ্রান্টম্যান বলে একটা কথা আছে হু ইজ গোয়িং টু টেক দ্য মাই ক্যান টক টু দ্য ক্রাউড জেনারেলি একটা কমিউনিকেশনের যে ব্যাপারটা সবাই তো একসাথে কথা বলতে পারে না সেটা কমিউনিকেশনের ব্যাপার আসে এবং বেশিরভাগ গান জেনে গাইবেন খুব সিম্পল বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে তার দর্শক ভক্তদের সাথে একটা যোগাযোগ একটা অন্য লেভেলের একটা যোগাযোগ তৈরি হয় একটা আন্তরিকতা দ্বারা একটা সংযোগ অন্য রকম সংযোগ একটু জোরালো একটা ইয়ে দাঁড়ায় কানেকশান তৈরি হয় এটাকে ব্যান্ডের সদস্যদের অন্যান্য সদস্যদের খুব স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া উচিত কারণ দের ইজ নো সাচ থিং এজ ইকুয়াল ইন আ ব্যান্ড দের ইজ নো সাচ থিং এজ ইকুয়াল ফ্যাক্ট এইটা এটা আপনি যে কারণগুলোর কথা বললেন বেশ অনেক মানে এখনো এখনো বলি যে ইকুয়াল আমাদের বিহাইন্ড দ্য সিন ইকুয়াল হতে পারে কিন্তু দর্শকদের দৃষ্টিতে ভক্তদের দৃষ্টিতে কেউ না কেউ প্রায়োরিটি পায় এবং যেই জন্যই কিন্তু আমি বারবার বলছিলাম মাইলস বলতেই সাফিন আহমেদকে মানুষ চেনে আপনি তো শুরুই করলেন সেই রকম একটা কথা দিয়ে তো এগুলো তো প্র্যাকটিক্যাল কথা এগুলো তো রিয়েলিস্টিক ব্যাপার হ্যাঁ এগুলি কিন্তু এভাবে হয়ে এসছে বলেই কিন্তু এভাবে কথাটা বললেন এবং আপনি একা না এভাবে লাখো লাখো আমাদের ভক্ত সেভাবে দেখে এসছে সেভাবেই চিনে এসছে ব্যান্ডটাকে অনেকে বলবে আপনার মাধ্যমেই তো মাইলসকে চিনলাম বা এই গানগুলি তো আপনার কণ্ঠে যে শুনেছি সেটাই কানে লেগে রয়েছে এবং সেভাবে না হলে আর ভালো লাগে না এই জিনিসগুলি তাদেরকে তো দোষ দেওয়া যাবে না এটার জন্য এটা ভালো লাগার একটা জায়গা থেকে কথাটা বলছে এবং এগুলি রিয়েলিস্টিক অর্থাৎ এগুলি হচ্ছে মিউজিকের ক্ষেত্রে যেভাবে একটা লাইন আপে যেভাবে তারা যে সাউন্ডটার সাথে পরিচিত ওভারঅল মিউজিকের যে সাউন্ডটার সাথে পরিচিত সেটায় পরিবর্তন আসবে অবশ্যই লাইন আপে পরিবর্তন হলে ওই আওয়াজটাতেও পরিবর্তন আসবে তো একটা ড্রামার বদলে গেলে এক থেকে আর একজন ড্রামার অন্যভাবে বাজায় তার বাজানো স্টাইল ডিফারেন্ট সো ইটস নট গোয়িং টু বি সেম সিমিলারলি একটা গিটারিস বদলে গেলে ডেফিনেটলি বিশাল পরিবর্তন আপনাদের একটা গান দিয়ে স্টেজে উঠে একটা গিটারের টিউন করলে যেরকম সামনে মানে বোঝা বোঝা যায় যে চিৎকারে পুরো জায়গাটা সরগরম হয়ে যায় শুনলেই বোঝা যায় যে কোন গান হচ্ছে কিংবা কোন দল আসলে উঠেছে এই জায়গাটা কি আসলে তরুণ প্রজন্ম তৈরি করতে পেরেছে আমি জিনিসটা ও অত সরাসরি বলার মতো সময় এসেছে কিনা আমি জানি না আমি শিওর না সময় বলে দেবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে গানগুলিকে সময় দিতে হবে এ বলা যায় না আগামীতে এখান থেকে অনেক গানই হয়তো বহুদিন টিকে থাকবে তবে পার্থক্যটা যেটা দেখি আমি লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের গানগুলির মধ্যে গানের কথা ছিল খুব পরিচ্ছন্ন গিমিক ব্যবহার না করে কিছুটা কাব্যিক গানের সুর ছিল খুব গভীর দেশীয় সঙ্গীতের খুব কাছাকাছি বাংলা গানের যে ইতিহাস লম্বা ইতিহাস সেগুলির থেকে খুব একটা সরে যায়নি কখনো সুরের দিক থেকে তৃতীয়ত যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে গানটা ডেলিভারি হলো কিভাবে গাওয়াটা গায়কিটা এটাও তো ভালো হতে হবে মানুষের কাছে পৌঁছাতে গেলে মানুষের কাছে গানগুলি খুব ভালো লাগাতে গেলে এই তিনটে বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটে বিষয়ের সমন্বয় যদি না হয় তাহলে কোন গান কোনো গান বেশি দিন টিকবে না অর্থাৎ একজন সুর করল গান খুব ভালো হলো সুরটা ভালো হলো এটা আপনি কি মনে করেন যে যে কাউকে দিয়ে গাওয়ালেই গানটা গ্রহণযোগ্য হবে হবে না হবে না সুতরাং এই যে তিন জায়গা কথা বললাম সুর কথা এবং শিল্পী যিনি গানটাকে ডেলিভার করবেন এনাদের তিনজনের কন্ট্রিবিউশন একটা গানের পিছনে ইকুয়াল কন্ট্রিবিউশন তা না হলে 
ধরেন আপনি সুর করলেন খুব ভালো গানের কথা একেবারে বাজে হবে না আমি সেটাই বারবার মানে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করছি যে আসলে এখনকার গানের কথাগুলো মনে হয় আপনাদের সময়কার গানের কথাগুলো যেরকম একই ভাবে শুধু কথা না একই ভাবে যেটা বললাম যে সুর চমৎকার গানটা অ্যাকচুয়ালি ভালো হয়েছে কিন্তু গাইলেন এমন একজন যার যার গ্রহণযোগ্যতা আসলে ওরকম ভাবে দর্শক শ্রোতারা নিচ্ছে না তো এরকম তো হতে পারে এখনকার জেনারেশনের মধ্যে কি আপনি কি মনে করেন তাদের মধ্যে কি আসলে তারকা হওয়ার ইচ্ছেটা বেশি নাকি আসলে গান শিখে একটা শ্রোতাকে গানটাকে বাজিয়ে রাখা অল্প সংখ্যক দুই একজনকে দেখি জায়গাটা বেশি খুব অল্প সংখ্যক দুই একজনকে দেখি যারা আসলে জনপ্রিয়তার দিকেই মনোযোগটা বেশি মনে হয় এরকম কয়েকজন আছেন কিন্তু বেশিরভাগই কিন্তু গান করার জন্যই এসছেন এবং করছেন সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে মিউজিকটাকে ভালোবাসি এইভাবে করতে চাই ব্যান্ডের মাধ্যমে অ্যান্ড একসাথে ব্যান্ডের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে জনপ্রিয়তার লেভেলটা যাই হোক এবং গানের সেই জনপ্রিয়তার পিছনে ছোটার একটা পিছনে একটা জিনিস কাজ করে সেটা হচ্ছে যে গান যখন তারা বানাচ্ছে তারা কি কমার্শিয়াল গান বানানোর ইচ্ছা করে কমার্শিয়াল গান বানানোর চেষ্টা করছে কি না নাকি তারা যে স্টাইলে গান করতে চায় বা যেটা ন্যাচারালি আসে সেই ধরনের গান করতে চায় যেমন আমি কয়েকটা ব্যান্ড জানি আমি তারা সাইকেডেলিক মিউজিক করতে পছন্দ করে সো সেখান থেকে সরে আসেনি অ্যান্ড আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট সেটা হচ্ছে যে আমার কর্মের প্রতি আমি অনেস্ট রইলাম আমার যা ভাল লাগে আমি সেটাই ছবি আঁকার ক্ষেত্রেও সেটা হতে পারে গল্প লেখার ক্ষেত্রেও সেটা হতে পারে আমি এই ধরনের লিখি এই ধরনের ছবি আঁকি এই ধরনের গান বানাই কিন্তু বাংলাদেশে শেখার যেই জায়গা সেরকম প্রতিষ্ঠান বা শেখানোর যে জায়গা সেই জায়গাগুলো আছে কিংবা সিনিয়র যারা আছেন তাদের জায়গা থেকে তারা বা আপনিও তো সেই তালিকায় আছেন একদম শুরুর দিকেই তো সেই জায়গায় তো আপনারও কিছু দায়বদ্ধতা থাকে আপনি কি মনে করেন সেই দায়বদ্ধতার জায়গা আপনারা পূরণ করতে পারছেন কি না খুব ভালো প্রশ্ন আমার মনে হয় এদেশে শিক্ষার সুযোগটা কম আমরা পাশের দেশে তাকালেই দেখতে পাই যে 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 কাজটাই করছে ভারতের কথা বলছি সঙ্গীতের লাইনে যে যন্ত্রই বাজাচ্ছে যে কণ্ঠশিল্পী যেই হোক না কেন এতখানি শিখে ফিল্ডে নামে অথবা একটা বাদ্যযন্ত্রী মানে ভায়োলিন ট্যালেন্ট টাইপের যন্ত্র তো এদেশ থেকে উঠেই যাচ্ছে কিন্তু পাশের দেশে উঠে যাচ্ছে না নিউ জেনারেশন ইজ অলসো প্লেয়িং ভায়োলিন সো শেখার সুযোগ রয়েছে বলে যে যার মতো করে তার যন্ত্রটা বা গান গাওয়াটা শিখে নিচ্ছে এখানে শিক্ষার খুব দুর্বলতা রয়েছে শিক্ষার সুযোগটা খুব কম কিন্তু সুযোগটা যদি থাকত আমার মনে হয় এটা মিউজিশিয়ানদেরকে দোষারোপ করা ঠিক হবে না আমি আমি তো করতেই পারবো না কারণ হচ্ছে যে আমার মনে হয় প্রপার ইনস্টিটিউশন যদি থাকত এবং একটা দুটো প্রপার খুব ফর্মাল ইনস্টিটিউশনে কথা বলছি না সেখানোর বহু মানুষ রয়েছে তিনি হয়তো বাসাতেই শেখান হোক না সেরকম যদি হতো এরকম মানুষ পাওয়া গেল অনেককে শিখতে যেত সেটা তো তাহলে আপনার উপরেও বর্তায় হ্যাঁ বলতে পারেন কিন্তু আমরা এখনও তো আমি এখনও পারফর্মিং আর্টিস্ট যারা পারফর্মিং আর্টিস্ট তাদের জন্য এই সময়টা বের করা কঠিন ইট ক্যান হ্যাভ টিচিং লাইনটা ইস এ ভিন্ন বিষয় টিচিংয়ের জন্য প্রচুর সময় দিতে হয় এবং মনোযোগ অন্যদিকে যেত এটা একটা রিটায়ার মানে পারফর্মিং থেকে রিটায়ারমেন্ট হলে থামিয়ে দিলে বা কমিয়ে দিলে সেটার জন্য হয়তো সময় বের করা সম্ভব ফিরোজা বেগম এবং কোমল দাসগুপ্ত তাদের যোগ্য উত্তরসরি এবং পারিবারিক জীবন সব কিছু মিলিয়ে যদি গানের বাইরে আমি বলি আপনার ব্যক্তিগত জীবন সেটা নিয়েও মান কিন্তু আপনার শ্রোতাদের একটা আগ্রহের জায়গা আছে সেই জায়গাটাকে নিয়ে কিছু জানতে চাই দর্শকদের কিছু জানাতে চাই কেমন চলছে ব্যক্তিগত জীবন কিংবা এই যে দুইজন মানুষের যোগ্য উত্তরসরি আপনি যখন কেউ বলে এটা শুনতে কেমন লাগে বাবা মার কমল দাসগুপ্ত ফিরোজা বেগমের সন্তান হিসেবে কেন যেন মনে হয় দায়িত্বটা অনেক বড় একটা বিশাল ইতিহাস পিছনে রয়ে গেছে আমাদের পিছনে এবং সেইটার ঠিক সেই জনরাতে বা সেই লাইনে কাজ না করলেও অর্থাৎ নজরুল সঙ্গীত নিয়ে কাজ পুরো দমে করছি না বা বাবা সুর করা গানগুলি নিয়েও একটা শিল্পীর ক্যারিয়ার দাঁড়িয়ে যেতে পারে বহু বহু গান রয়েছে তো পুরনো আধুনিক গানগুলি নিয়েও হতে পারত সেটার বাইরে এসে একটা নতুন জনরাত সৃষ্টির শুরুর দিককার একজন আমরা 
তো সেই সেন্সে একটা অর্জন তো আছে একটা নতুন ধারার বাংলা সঙ্গীতে একটা নতুন ধারার জন্ম হলো সেটা একটা ভালো ব্যাপার কিন্তু মাথায় সব সময় ওই চাপটা থাকে যে কোন বাবা মায়ের ছেলে সুতরাং তাদের যে অবদান বাংলা গানে সেটাকে বাদ দিয়ে চিন্তা করতে পারি না এবং আমার এখন মনে হয় যে পথ চলতে চলতে এখনকার সময় বা আমার গত দশ কি কুড়ি বছরের পথ চলায় যদি ওনারা থাকতেন ওনাদেরকে কাছে পেতাম তাহলে অনেক কিছু শেয়ার করতে পারতাম যারা আপনাকে শাফিন আহমেদ নামেই চেনে এবং আপনার কাজেই আপনাকে স্মরণ করে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন কিনা তাদের কনফিউশন দূর করা এবং তাদেরকে যেন হতাশ না হয় এই এই রকম কোন বার্তা বা তাদেরকে নিয়ে গেছে আপনারা যারা আমার সঙ্গীতের সাথে অনেকটা সময় সাথে ছিলেন তাদেরকে বলি যে শাফিন আহমেদ কাজ করে যাচ্ছে আগামীত করবে এবং এখানে এই ব্যক্তি বা আর্টিস্টাই এখানে বেশি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ আমার কাজেই আমার পরিচয় অতীতেও তাই ছিল আগামীতেও তাই হবে এবং আপনাদের সাপোর্টের জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আপনাদের প্রতি এবং আগামীতে যে কয় বছর ইন্ডাস্ট্রিতে আছি বা কাজ করব সাথে থাকবেন আশা করি আরও ভালো কিছু পাবেন ধন্যবাদ ভাই আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক রিপোর্টার্সের আজকের আয়োজন শেষ করছি এখানেই দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোন অতিথি নিয়ে যুক্ত হব আপনাদের সঙ্গে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থাকুন এটিএন নিউজের সঙ্গেই